మీ ఆగండి ఈసారి మీరు కొంచెం ఓపు పట్టాలి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం మాట్లాడడానికి ఏముండదు తెగ ప్రిపేర్ అవుతుంటాం ఇక్కడ అందరూ కూర్చున్నారు ఎవరి గురించి ప్రిపేర్ అవ్వకర్లా ప్రతి ఒక్కరితో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చెప్పడానికి మొట్టమొదటిసారిగా తండ్రి సమానైన అరవింద్ గారికి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు గీత ఆర్ట్స్లో అడుగు పెట్టి మీ ఎదురు కూడా కూర్చులు కూర్చోవడమే గొప్ప విషయం అనుకున్నప్పుడు ఇలా నా ప్రొడక్షన్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నందుకు చాలా అందంగా ఉంది ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ బిగ్ మూమెంట్ సార్ ఐ నో మీరు నాకు హెల్త్ బాగాలేదంటే నిఖిల్ చెప్తున్నాడు వచ్చి కన్సల్ట్ చేశారని నాకు హెల్త్ బాగాలేదంటే డాక్టర్ ఫోన్ చేసి ఆయన ఎంత షన్ చేశారంటే ఎన్ని ఫోన్ అంటే డాక్టర్కి అర్జెంటుగా మార్చేయాలి 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 తన ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి సార్ అంత టైం మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియదు ప్రతి ఒక్కరికి ఇంత కన్సర్న్గా ఈ ఏజ్లో ఇంత ఉత్సాహంగా మా అందరి కోసం మీరు ఇంత టైం కట్ అయిచ్చే అక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఒక్కరి గురించి మాట్లాడాలి నిఖిల్ యాక్చువల్గా నేను విచిత్రంగా ప్రొడ్యూసర్ అవుదామని జగన్ అప్పుడే అనుకున్నా ఆర్య టూ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నేను నిఖిల్కి వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను అంటే హ్యాపీ డేస్ చూసి హ్యాపీ డేస్లో ఉన్న స్టార్స్ అందరూ చూసి ఈ అబ్బాయి మాత్రం సక్సెస్ అవుతాడని ఎందుకని మించి తెలియదు తను పిలిచి వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను నా వన్ ల్యాక్ అలాగే ఉందా అది ఇంకో సినిమా చేయాలి అండ్ థ్యాంక్ యూ నిఖిల్ ఎయిటీన్ పేజెస్ యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రోడక్ట్ అంతా సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా కార్తికేయ టూ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ హిట్ ఇట్స్ ఎ పాన్ ఇండియా మూవీ అండ్ ఇంకా సో మచ్ సక్సెస్ కావాలి నీకు వారు కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వాసు డాలింగ్ ఏ టైం అయినా వాసు సాధారణంగా నేను వాసుని ఎస్కేఎన్ని ఇంతప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం అనమాట అలా అలా చెప్పాలి బికాజ్ నా ఎదురు కూడా నేను వచ్చారు నా ఎదురు కూడా పెరిగారు వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చూస్తున్నాను వాసు సాధారణంగా ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయడు కానీ ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం ఉందని మనం ఫోన్ చేస్తే మాత్రం లిఫ్ట్ చేస్తాడు అది ఎలా తెలుస్తో తెలియదు ఎప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ సార్ ఇంతవరకు నా జీవితంలో జరిగిన ప్రతి సిచ్యువేషన్కి తను ఉన్నాడు చాలాసార్లు తను ఒక్కడే ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ వాసు అండ్ బీయింగ్ అంటే నాతో ప్రతి పరిస్థితులు ఉన్నందుకు తోడున్నందుకు అండ్ తమ్ముడు ప్రతాప్ యాక్చువల్గా వాడు ప్రతి కథలోనూ భాగమే నా గురించి ఏంటంటే ఎంత చెప్పినా నేను బాగా వాడేసుకుంటాను జనాలను అది బాగా గుర్తించుకోవాలి వాడు రంగస్థలం పుష్ప పుష్ప టు ప్రతి కథలోనూ వాడు భాగమే నేను చిన్న కథ చెప్తే చిన్న పాయింట్ చెప్తే దాన్ని ముచ్చట పడి డెవలప్ చేసుకుని మొత్తం క్రియేట్ అంతా నాకు ఇస్తున్నాడు బట్ ఈ సినిమా ఈ సినిమా కోసం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసి ఎన్ని ఎన్ని పాయింట్స్ అనుకున్నా ఈ పాయింట్ రాకపోయి ఇదే బాగుంది ఇదే బాగుంది అని దీంట్లో బట్టి కూర్చుని ఈ కథ చేసి దీన్ని ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు దాంతోనే కూర్చుని బికాజ్ మీ అందరం వేరే వేరే సినిమాలు చేస్తున్నాం వాసు వేరే సినిమా చేయొచ్చు నేను వేరే సినిమా చేయొచ్చు అందరు చేస్తుండొచ్చు కానీ సినిమా నిఖిల్ వేరే సినిమా చేస్తుండొచ్చు కానీ ఈ సినిమాతో మాత్రం ఫోర్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేసింది ప్రతాప్ సో ద హో ఎంటైర్ సక్సెస్ కోర్స్ టు యూ ఈ సినిమా సక్సెస్ అయిందంటే అది నీదే అండ్ ఇక్కడ లేడు ఇంకొకరు చెప్పాలి శ్రీకాంత్ యాక్చువల్గా శ్రీకాంత్ నాకు ఆదిత్యాలో మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పాను స్టూడెంట్ ఈ సినిమా రైటర్ ఏ మీరు చెప్పిన నేను మాట్లాడతా కామ్గా ఉండండి చెప్తా మీరు కామ్గా ఉంటేనే అప్డేట్ చెప్తా మీరు 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 కామ్గా ఉంటేనే అప్డేట్ చెప్తా లేదా చెప్పను ఓకేనా సరే నేను ఎవరి నుంచి మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ ఎన్ని వెర్షన్స్ అయినా ఎన్నిసార్లు అయినా ఓపిక్గా అంత పేషెన్స్ నిజంగా ఈ సినిమాకి తన మనీ కానీ ఏది కానీ ఎట్లా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏ విషయం గురించి ఆలోచించకుండా ఎంత టైం ఈ సినిమా కోసం శ్రీకాంత్ స్పెండ్ చేశాడంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ అతను ఇక్కడ లేడు అండ్ శ్రీమణి వచ్చాడా ఎక్కడున్నా శ్రీమణి లీక్రేటర్ శ్రీమణి రాలేదండి శ్రీ ఉంటే మాట్లాడుండేవాడిని మిస్ అయ్యాడు సరే అండ్ తిరుపతి మట్ల బన్ని గారు తిరుపతి ఉన్నారా యాక్చువల్గా బన్ని మీ సాంగ్స్ వస్తాడని మీకు తెలియదు ఆయన మీ సాంగ్స్ చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ఇందాక అడుగుతున్నారు ఆ ఒక సాంగ్ పేరు చెప్పి ఆ సాంగ్ రాస్తుంది తిరుపతి మట్ల అని అడుగుతున్నారు సో తను ఎక్కడో పల్లెటూరులో ఉంటే తీసుకొచ్చి లేదు మీరు సాంగ్ రాయాలని చెప్పి రాస్తే తనే పాడి సాంగ్ రాసాడు చాలా అంటే ఒక క్షణం మంది టెన్ మినిట్స్లో రాసేసినట్టున్నాడు సాంగ్ అంతా అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి తిరుపతి మీరు మూవీస్లో మంచి సాంగ్స్ రాయాలి మీరు తెలంగాణ ఫోకే కాదు మాకు కూడా హిట్స్ ఇవ్వాలి అండ్
అంటే మబ్బుని వానని కలిపిన వాన మబ్బుని మెరుపుని కలిపిన వానల్లే పెదవికి నవ్వుకి పరిచయం నీవల్లే ఎంత అద్భుతం లేనంటే నేను ఐ ఐ ఫౌండ్ ఎ డైమండ్ యాక్చువల్ నేనే పరిచయం చేసినందుకు వచ్చి చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను అండ్ ఒక డైమండ్ కనుక్కున్నాను ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో అంది సాంగ్స్ రాస్తున్నాడంటే థ్యాంక్ యూ శ్రీమణి లవ్ యూ అండ్ అనుపమ యాక్చువల్ రంగస్థలం చేయాల్సింది అనుపమ అనుపమ రంగస్థలం చేయాల్సింది కుదరదు ఆడిషన్ చేస్తున్నప్పుడు తను మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడితే మదర్ వైపు చూస్తుంది వాళ్ళ అమ్మ వైపు కొంచెం చిన్నపిల్ల వాళ్ళ అమ్మ వైపు చూస్తే నాకు భయం వేసింది అంటే ఎప్పుడు ఇటు యాక్షన్ చెప్పినా సరే వాళ్ళ మదర్ వైపు చూస్తే మన భయం వేసి యాక్చువల్గా వి బట్ విల్ డూ డెఫినెట్లీ ఒక సినిమా చేద్దాం మరి బికాస్ నాకు తెలి నువ్వు యు ఆర్ యు ఆర్ వెరీ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ అండ్ తెలివచ్చు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ అనుపమ్మ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇంకేనా మిస్ వాసు చెప్పాను వాసు అందరి గోపి గారు ఏడు రంగుల వాన చూని ఎంత ఇష్టం అంటే నాకు తనకి ఫోన్లో ముద్దు కూడా పెట్టేశాను బికాస్ డిఎస్పి మ్యూజిక్ తప్ప వేరే జడ్జ్ రాదు నాకు మరోసారి నేను ఒక సాంగ్ చూసి ఎగ్జైట్ అయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గోపి గారు లవ్ యూ అండ్ ఎవరైనా మిస్ అయిపోయిన వచ్చా వెరీ సారీ ఇప్పుడు చెప్పొచ్చా అండ్ సుమ గారు మా ఊరిని రేచుక్క ఊరు అంటారు ఎందుకంటే రేచుక్క అనే సినిమా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆడింది మా ఊళ్ళో ఈ స్టేజ్ మీద సుమ గారు కనీసం ట్వంటీ థర్టీ డేస్ ఉంచి సుమ గారు అనే మూవీ ఇక్కడ ప్లే అవుతూనే ఉంది నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ వంద సార్లు చెప్తాను మీ స్పాంటినిటీకి మీరు ఏదైనా సినిమా డైలాగులు రాస్తే మేము ఎవరైనా సరిపోం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇలా ఎంటర్టైన్ చేస్తాను మా అందరిని థ్యాంక్ యూ అండ్ పుష్ప నిజంగా దీని గురించి మాత్రం ఏం చెప్పాలి దీని గురించి మాత్రం ఏం చెప్పాలి ప్రిపేర్ కాలేదు నేను ఎందుకంటే మొన్న ఫైవ్ డేస్ షూట్ చేశాం కంగారు పడకండి పుష్ప టూలో పుష్ప క్యారెక్టర్ మీ సూపర్ హీరో ఎంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేస్తారంటే ఎంత మైన్యూట్ ఎంత మైన్యూట్ డీటెయిల్స్తో తను పడించుకుని ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం తను ఎంత కష్టపడుతున్నాడంటే డెఫినెట్లీ నేను ఎప్పుడు ఏ సినిమా గురించి చెప్పను కానీ పుష్పాటు అనేది యా టచ్వుడ్ చెప్పను ఓకే థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ కుమార్ ట్వంటీ ఎఫ్ నా సుమార్ రేటింగ్స్ ప్రతి సినిమాకి నువ్వు కుమార్ ట్వంటీ ఎఫ్ తను వచ్చి అలాగే అరవింద్ గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ రావడం వల్ల ఈ సినిమా అందరు జనాలకు వెళ్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ ఎప్పుడు సార్ మనిద్దరి కోసం రత్నవేలు ఈ సినిమాకి హెల్ప్ చేశాడు రత్నవేలు ఎక్కడున్నావో నువ్వు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నువ్వు మధ్యలో ఒక సినిమాకి వచ్చి ఇలా హెల్ప్ చేయడం అనేది నీ లైఫ్లో చెయ్యవు మేము ఇద్దరం అడిగామని చేసావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రత్నవేలు యా అది చెప్పడం మర్చిపోయాను మై బ్రదర్ రత్నవేలు ఆయన ఎప్పుడు కూడా క్లాష్ వర్క్ చేయలేదు ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా చూసి రష్య చూసి నచ్చి సో ఏదైతే వర్క్ మిగిలి ఉందో దాన్ని నేను చేస్తానని ముందుకు వచ్చి చేశారు అవన్నీ అద్భుతమైన షార్ట్స్ అన్ని సో థ్యాంక్ యూ రత్నవేలు గారు అండ్ డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ పుష్ప నేను బన్నీ గురించి ఒక మాట చెప్పాలి పుష్ప చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు తన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కథ కూడా వినలా పుష్ప అనే కథ నా మీద ఎంత నమ్మకం అంటే సినిమా చేద్దామంటే చేద్దాం దట్స్ ఇట్ ఇది పుష్ప వెనుకున్న కథ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ దే డాలింగ్ ఆ క్షణం ఎప్పుడు మర్చిపోలేను ఎప్పుడు గుర్తుంచుకుంటాను లవ్ యూ లవ్ యూ సో మచ్